Oi! E chegamos naquele momento do ano que vocês sempre pedem pra mim, que é pra mim fazer a review do novo Jazz Dance, sendo totalmente sincero e sem passação de pano, igual muita gente aí. E essa review só tá saindo agora porque eu gosto de fazer a review depois que um mês o jogo lançou, e agora já faz um mês e meio que o jogo lançou, e acho que é o suficiente pra poder analisar. Porque uma coisa que eu odeio é a galera que assim que o jogo sai, no mesmo dia já posta a review falando que o jogo tá muito bom, ou o melhor jogo sem ter jogado todas as músicas Aí chega no próximo ano e fica Ai, eu não gostei do jogo Ai, faltou isso, faltou aquilo Nossa, porque tipo, até na época do jogo, quando o jogo lançou 22, teve um site que colocou Esse seguinte título aí 22, é a melhor edição até hoje E olha que eu joguei todas Vocês vão me desculpar o palavrão, mas nem fudendo Que ele jogou todas as versões De frente de mim ou do Douglas, que jogamos mesmo E podemos afirmar isso Agora é ele, eu não sei quem é ele, não sei se ele assiste meus vídeos assim mas eu duvido muito que ele jogou a porra do The Smurf Dance Party. Você acha que alguém joga esse negócio aí? Ninguém joga esse negócio aí. Viu o, o papai Smurf dançando Barbra Strush. Ninguém merece, né? Então não precisa de exagero também. Mas agora que passou um mês que eu joguei bastante o MT2, eu já posso analisar. Será que ele ficou bom mesmo? Mas antes de começar, já deixa o like aí, se inscreva no canal. E se quiser virar membro, virei que você vai ajudando muito. Mas enfim, vamos para review. <música> O Gen 22 esse ano foi lançado para PlayStation 4 com suporte ao Move e PS Câmera. PlayStation 5 só pode jogar com o celular, Nintendo Switch, o flop de novo do Google Stadia e, claro, Xbox One e Xbox Series X. Basicamente, todos os consoles da nova geração. Infelizmente, nenhuma versão mesmo de PC foi lançada. <música> Então temos um ponto que desagradou muita gente. O menu esse ano é a mesma coisa dos últimos quatro jogos. Basicamente é o mesmo menu do Just M21. Não tem nenhuma diferença, ou seja, esse branco voltou a arruinar nossas vistas. Sem nenhum modo escuro. Isso me deixa um pouco chateado, já que o jogo inteiro tem tema de portais e espaço. Mas infelizmente não teve nenhuma mudança verdadeira grande no menu. Diferente das edições anteriores, dessa vez a Ubisoft acertou muito na lista de músicas, com músicas pedidas muito pelos fãs durante anos da franquia. Então temos alguns hits como Last Friday Night, da Katy Perry, Chandelier, da Sia, Sua Cara, uma música brasileira no jogo muito pedida, Popstar, música parceria com League of Legends, E até mesmo pela primeira vez na franquia, temos Taylor Swift no jogo com Love Story. Entre diversas outras músicas muito boas mesmo. Bem fanservice. Apesar do grande acerto com a songlist, uma coisa que o Diamond 2 peca são nos modos de jogo. Temos o polêmico modo Kids, sem nenhuma música nova nele. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando o que aconteceu com ele. Você não viu, tá aí no card. O modo principal do jogo, com o 22, mais o Just Dance Unlimited, que é o serviço da Ubisoft. E também temos o modo Quick to Play, que basicamente o jogo escolhe uma música aleatória pra você jogar. Mesma coisa do Just Dance 2021. <música> As coreografias do 22 continua sendo o seu potencial muito forte. Apesar de não ter sido muita mudança, esse ano várias músicas surpreenderam com a sua variação e forma de executar o mesmo passo. E dessa vez, eles chegam até mesmo a usar movimentos de câmeras para mudar a coreografia. Judas da Lady Gaga é um exemplo muito legal de movimento de câmera bem feito, ou até mesmo com o surgimento de vários bonecos 3D no jogo. No 
No Brasil, o preço do jogo varia um pouco. A mídia física continua caro, então pode variar entre 250 a 280 reais, dependendo se for PS4 ou Xbox One. Porque se for Switch, você vai pagar mais de 400 reais pela mídia física. Agora, se não liga para a caixinha, o preço digital já fica um pouco mais barato. A mídia digital para o PS4 fora da promoção é 239 reais. Porém, já chegou a cair a 180 reais. E o Xbox One, o preço original também é 239 reais. Porém, no momento que eu tô gravando esse vídeo, a versão principal do jogo está custando 143 reais. Bem mais barato. Pra você poder perceber, eu falei a versão principal. Porque o Dream 2 tem outras três versões assim, que não muda quase nada, só vem em Mas eu ainda quero fazer um vídeo só falando melhor dessas três versões aí. Mas no momento, eu não recomendo muito comprar essas outras versões aí, porque elas são até mais caras assim. Compre a versão base normal mesmo. Olha, o G22 dá pra ver que ele foi feito com muito carinho e tempo. E tentou realizar as vontades dos fãs que pediam anos e anos algumas músicas. Ele é um jogo bom sim, porém não é um dos melhores. Talvez ele seja um dos melhores Just Dance que lançou nos últimos 4 anos. Mas não podemos forçar também, igual alguns sites fizeram aí. Ele acerta muito entregando boas músicas, cenários e coreografias. Então vale sim, muita pena você dar uma chance para o Jazz Dance da 22. Ainda mais se pegar ele em uma promoção boa. Eu desde que lançou, eu tô jogando e tô amando demais. Com certeza o Jazz 22 vai entrar em um dos meus Jazz Dance favoritos. E eu também gostaria muito de agradecer o pessoal da Ubisoft Brasil por ter me disponibilizado aqui do Just Dance 2022 para mim fazer os vídeos e também inclusive essa review. Então muito obrigado Ubisoft Brasil pelo reconhecimento. Mas agora eu quero a opinião de vocês. O que vocês acharam do 22? Vocês têm ele? Gostou? Não gostou? Comenta aí que eu vou ler e vou deixar um coraçãozinho no seu comentário e também muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros que são Matheus Gamer, Gabriel Ferreira, Raboni, Débora Cristina Alves, Nathan e Anthony Batistella. Muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Mas pessoal, basicamente aqui foi o vídeo. Espero que gostaram. Se gostou, like aí, se inscreva e tchau.